Şunun sesini kısıp geleceğim. İnsanlara bakıyorum. Millet böyle garip garip kahveler yapıyorlar. Hiç sevmiyorum mutfak işleri yapmayı. Oldu bence bu. Yeter diye düşünüyorum. Emin değilim oldu mu? Kapandı. Beceriksizim bu kadar ya. Çek, çek, çek, çek, çek. Acaba yemek yaptığım bir video mu çeksem? Yapamadığım diyecektim. Yemek yapamadığım bir video mu çeksem? Evde yemek yaparken köyü yaktı. Şimdi ben uzaktayım ya. Ya da siz uzaktasınız. Kendimi çok garip hissediyorum. Sanki aramıza bir engel koymuşum gibi. Hayat bize engel koymuş. Ben korksam ne olur. Bir günde düzgün bir video çektim ama yok. Kadrajdan çıkmamam gerekiyor. Millet her gün farklı farklı yemekler yapar. Ben çay kahve, çay kahve, çay ısıt, kahve yap, çay ısıt, kahve yap sürekli. Biraz soğuk sanki. Yo, çok soğuk değil. Böyle bir alışkanlık geliştirdim. Sürekli böyle yapma isteğine engel olamıyorum. Böyle durunca daha iyi duruyorum sanki böyle olmuyor. Şimdi ben videoyu açtığım için arkada bir şey açık değil ve kendimi çok kötü hissediyorum. Çünkü ses yok ortamda ve kuş sesi ve araba sesi duyabiliyorum sadece. En azından bir ses olsun, bir yaşam belirtisi. Bu üzerimdeki de bence bana yakıştı, beğendim. Erkek kıyafetleri gerçekten çok güzel oluyor. Sanki böyle yeni taşınmışım boş ev gibi masa var, mutfak dolabı var, buzdolabı var, başka makinesi. Makine yok. Sanki bütün mutfaklarda aynı şeyler yokmuş gibi bir de sayıyorum. Almam ya. Neyse. Bu karanlıkta ne göreceksem. Altını yakmış benim ben bunun. Bu değil. Ya Allah'ım yarabbim hala hangi düğme, düğme mi bu? Çevirme şeysi, aparatı. Hangi ocağı yaktığını öğrenemedim. Beş saattir yanıyor ama hala kaynamadı. Ne anladım ki ben bu işten? Bu videolar yüzünden hayatımda işime yarayacak bilgileri aklımda tutamıyorum. Benimdeki bütün yerleri bunlar kaplıyor. En son ne zaman kırmızı ev tükettiniz? Ben Arapça ben bilmem, bilmem ki. ki. En son ne zaman kırmızı ev tükettiniz? Ben Arapça bilmem ki. Şöyle bir bardağı koyacağım. Biliyorum dünyanın en güzel görünen bardağı değil ama çok fazla kahve alacak içine kocaman çünkü bu su bardağı diye düşünüyorum kahve bardağı öyle olmaz Bugün bir hikmet sesi benim kayıt olamıyorum. Kahvemin dibini sıyırırken. Yok ki bunun içinde. Neyse.
Şimdi akşam yemeği yiyorum. Akşamüstü yemeği. Akşam yemeği yiyorum diyorum. Arkadan ışık geliyor ve ışık ters. Bir şey de becersem zaten. Saçlarım iyi değil mi? Benim saçlarımda bir tane kat var. Boyalı hatta. Oraları böyle çıkarsaydım, böyle dursaydı belki daha iyi olurdu. Böyle birazcık daha... Yapalım birini sınıf çocuğu. Gibi görünmezdim en azından. Bu arada akşam yemeği yemeyi sevmiyorum. Akşam üstü yemeği yiyorum. Saat şu anda altıya yaklaşık. Mutfak dolabının kapağı açık. Eskiden şeydi böyle dolapların kapakları tak tak kapanırdı. Şimdi hafif böyle yavaş yavaş kapanıyor. Biz geldiğimizde bu dolabı mı vardı? Biz yaptık biz. Yemek yiyeceğim için artı kapatıyorum. Neyse bugün de ters ışıkta çekeceğim. Dışarıdan ses geliyor. Millet arabada, sokakta. Çok önemli bir bilgi veriyormuş gibi hissettim şu an kendime. Bugün hava biraz kötü ama ben iyiyim. Havalar soyuk ve yollar buzda olduğundan sürüşerek hesaret <gülüyor> Dün dışarı çıkmıştım. Havalı bir saç yapmıştım bu arada. Tabi evde olduğum için ve saçlarım dümdüz olmadığı için yani biraz dalgalı. Daha böyle salaş ev duruyor. Evdeyim ev duracak tabi. Bugün de çok güzel boşaltıyorum çok şükür. Kahvaltıdan sonra yaklaşık 15 bardak daha çay içtim ve yenisini almaya gelmişim de. Şöyle bir şey fark ettim bu arada. Çay içtiğim bardaklar hep bana hediye gelmiş. Bana bardak almak çok samimi bir hediyeymiş gibi geliyor. Çünkü ben... Sıvı bağımlısıyım. Doğru bir kelime mi bilmiyorum. Sürekli çay kahve içiyorum sabahtan akşama kadar ve sonuçta onları bir bardağa koyuyorum. Aa öyle mi? Hiç bilmiyorduk. Biz tabağa koyuyorduk. Bombastik side eye. Yarasın bana afiyet bal olsun. Oh. Çok şükür yarabbim. Bu arada bana bir şey oldu. Bir de bayıl istiyorsan Feri Bir şey oldu derken bir hastalandım mı anlayamadım. Doktor değilim ki bilmiyorum. Dön şimdi bana. L4, L5, L5, L5, L5, L5, L5, Arzala. Daha bismillah kadıncağız. 10 Arzala saniye. Arzala ablam. L4, L5, L5, S1. Hemen emerdini çektirip getirebilirsiniz. Uzun süre evden çıkmayınca bana bir şey oluyor genelde. Böyle bir hastalık çıkarıyor vücudum. Rahat mı batıyor? Bina mı dokunuyor? Yemek mi sanki? Yemek dokundu der gibi. Bina dokundu. Bina mı dokunuyor artık ne oluyor ben de bilmiyorum. Ne zaman ki uzun süre evde kalıyorum. Vücudum böyle yepis yeni bir hastalıklı geliveriyor. O yüzden çok evde durmayın. Nefes alın. Meditasyon dersleri vermeye başlayacağım artık. Ben çok iyi yapacağımı düşünüyorum. Bu işin prosu olduğum zaten bellidir. Allah'ım yarabbim zaten pandemide ben o kadar çok çektim ki sürekli her hafta yeni bir hastalıkla yüz yüze geliyordum. Hani bu hastalıkları geçirdim. Covid olmayayım bari desem. Covid de oldum Allah'ımın izniyle. Çok da güzel oldum. Çok iyi de oldu. Çok güzel iyi oldu. Tamam mı? Aşı bile benim gibi bir insanı aldı demedi. Bir dakika. Covid'in tarafını tuttum yanlışlıkla. Covid beni alt edemedi diyecektim. Bakın hala yaşıyorum. Neyse düzgün bir şey. Kim kaybetmiş ki ben kaybedeyim. Kim kaybetmiş ki ben kaybedeceğim. Kim bulabilmiş ben kaybedeyim. Kim kaybetmiş ki ben bulabileyim. Neden? Bize göre sağda. Şu an ben kameraya bakarken sağ tarafa denk geliyorum. Size göre solda olabilir ya da bize göre solda duruyorsun demeyin. Çünkü bugün böyle yapmak istedim. Her zaman tam kadrinin ortasında duramam. Ben de böyleyim. Hem insanlar hep şöyle duruyorlar.
İnsanlar yüzünün yarısını gösterince sorun olmuyor da. Ben sağda ya da solda durdum diye mi sorun oluyor? Bu odanın, bu odanın mutfak oda olarak geçmiyor. Mutfak olarak geçiyor. Ama mutfak da teknik olarak bir oda. Çok büyük bir sorunu var. İnternet yok. Kadir kıymet bilenim olmadığı için. Bugün de Engin bilgilerimi anlattığıma göre artık kapatıyorum. Allah'a emanet.